Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 21 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các khu tái định cư, dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 tại huyện Bắc Quang. Đến nay, việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các gia đình có diện tích đất, nhà ở, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu bị ảnh hưởng khi làm cao tốc Tuyên Quang Hà Giang cho đoạn 1, đoạn qua huyện Bắc Quang là trên 448 tỷ đồng đã chi trả cho 748 trên 763 hộ. Tại khu tái định cư xã Tân Quang đã hoàn thành khoảng 95% hạng mục san nền. Khu tái định cư Quang Minh đã hoàn thành được 15% khối lượng hạng mục san nền. Khu tái định cư xã Hùng An khối lượng san nền đã hoàn thành 98%. Ngoài ra đã di rời các công trình điện phục vụ giải phóng mặt bằng. Khối lượng hạng mục san gạt tạm mặt bằng công trình hoàn trả đạt khoảng 80%. Qua kiểm tra thực tế Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu huyện Bắc Quang phải thực sự sâu sát, cụ thể, trực tiếp từng vấn đề, giải quyết đúng quy định đối với từng trường hợp. Quá trình giải quyết đền bù, giải phóng mặt bằng cần công khai, minh bạch, công bằng. Lãnh đạo huyện, xã, các ngành đoàn thể cần vào cuộc quyết liệt xuống với người dân tuyên truyền, vận động để người dân hiểu. Trong quá trình giải quyết đền bù cần linh hoạt, hợp tình, hợp lý. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn lưu ý, địa phương phải tạo điều kiện để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau tái định cư, ưu tiên tái định cư tại chỗ, đảm bảo cuộc sống của người dân bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đồng thuận việc mở rộng diện tích khu tái định cư Tân Quang, giao tổ công tác của tỉnh phối hợp với huyện Bắc Quang xuống từng hộ dân để giải quyết vướng mắc. Huyện Bắc Quang khẩn trương phê duyệt giao đất tái định cư để nhanh tiến độ thi công các công trình điện nước và các công trình phụ trợ khác tại các khu tái định cư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị các hộ dân đồng thuận với chủ trương của Đảng nhà nước hưởng ứng việc làm các dự án chương trình, nhất là tuyến cao tốc, yêu cầu các nhà thầu thi công để nhanh tiến độ với những đoạn tuyến đã được bàn giao mặt bằng. Ban quản lý dự án tích cực kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đảm bảo tiến độ, chất lượng Ngày 21 tháng 2, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân tỉnh đã đi khảo sát xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Tiến, huyện Bắc Quảng. Theo đó, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Đồng Tiến đã đạt 9 trên 19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí giao thông, điện, trường học, cơ sở vật chất, văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, lao động, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường và an toàn thực phẩm. Tổng kinh phí khái toán để hoàn thành các tiêu chí trên là 56 tỷ đồng. Đến nay, xã Đồng Tiến đã bê tông hóa được gần 20 km đường liên thôn, thu nhập bình quân đạt 39 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo còn 43,4%. Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long nêu rõ, các tiêu chí chưa đạt đều là các tiêu chí khó, cần nhiều nguồn lực để thực hiện. Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Quang và xã Đồng Tiến cần xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp, thời gian hoàn thành đối với từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong đó tập trung vào xây dựng cơ sở hạ à tầng, đào tạo việc làm, giảm tỷ lệ hộ nghèo, điện sinh hoạt và đường giao thông nông thôn. Huyện Bắc Quang cũng cần xây dựng báo cáo đề xuất nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới, chủ động nguồn nguyên liệu để phục vụ xây dựng cơ sở hạ à tầng trong xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 21 tháng 2, ngành y tế huyện Mèo Vạc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 69 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian qua, ngành y tế huyện Mèo Vạc luôn cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tinh thần, thái độ phục vụ, trách nhiệm của từng nghi bác sĩ được nâng lên, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao, công tác dự phòng được quan tâm phát triển. Phát biểu tặng hoa chúc mừng các y bác sĩ, nhân viên y tế huyện Mèo Vạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Đức Quý ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, kết quả phục vụ người bệnh của cán bộ lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, người lao động, nhất là tính chủ động kịp thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị và các lực lượng chức năng để kiểm soát tốt dịch bệnh bạch hầu. Đồng chí mong muốn toàn thể cán bộ và nhân viên các đơn vị y tế nỗ lực đoàn kết cùng hướng tới mục tiêu chung là bảo vệ, chăm sóc tốt sức khỏe của người dân quan tâm phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng và trang thiết bị được đầu tư, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu
Ngày 21 tháng 2, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang đã tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi trên địa bàn phường Xuân Giáp Thìn 2024. Trong những năm qua, 780 hộ viên người cao tuổi phường Nguyễn Trãi nói riêng và người cao tuổi tỉnh Hà Giang nói chung luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chăm sóc sức khỏe tới các hoạt động nâng cao đời sống vật chất tinh thần. Hiện hội người cao tuổi phường Nguyễn Trãi đã thành lập được 5 câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, tổ chức các hội thi văn nghệ thể thao tạo sân chơi bổ ích cho người cao tuổi để các cụ được giao lưu học hỏi về sống khỏe. Những năm gần đây, hội người cao tuổi phường đã chủ động đổi mới về nội dung phương pháp hoạt động, triển khai các hoạt động liên quan đến người cao tuổi có hiệu quả, qua đó phát huy tính năng động tích cực của hội viên tham gia các phong trào hoạt động hội. Thực hiện tốt việc phát huy vai trò tuổi cao gương sáng, nhiều hội viên tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, phong trào bảo vệ an ninh giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh. Tại lễ mừng thọ, 124 hội viên người cao tuổi của phường có các tuổi chẵn như 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi đã được nhận bằng chúc thọ của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố và phần quà theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đã được xác định là nền tảng tinh thần, là động lực để tỉnh Hà Giang phát triển. Song song với công tác xóa bỏ hủ tục phong tục tập quán lạc hậu, tỉnh đã xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa dựa trên một trong những trụ cột chính là gìn giữ bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc. Và một hướng đi được lựa chọn là bắt đầu từ các nhà trường với những thế hệ tiếp nối. Làn điệu dân ca dân tộc Mông được các em học sinh của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông huyện Đồng Văn thể hiện say xưa, nhuần nhuyễn. Nét đẹp văn hóa dân tộc, lòng tự tôn về bản sắc văn hóa độc đáo, riêng có qua những điệu khèn, điệu múa được các em cảm nhận rõ. Em Giàng Mai Hồng là một trong số ít học sinh nữ biết thổi khèn mông. Mỗi khi cất tiếng khèn, Giàng Mai Hồng được cả hồn trong những cung bậc của cảm xúc và trên hết là niềm tự hào về văn hóa dân tộc. Hồng thấy cảm thấy rất tự hào về nét văn hóa của dân tộc mình với lại đang là một học sinh thì Hồng mong muốn là Cổng và tất cả các bạn học sinh đều sẽ luôn tìm hiểu và giữ gìn phát huy truyền thống dân tộc của mình và mang thêm để góp phần xây dựng vào văn hóa đa dạng của quê hương địa phương mình để ngày càng phát triển hơn ạ. Đưa văn hóa vào trường học giờ đã trở thành nền nếp hoạt động không thể thiếu trong các trường học tỉnh Hà Giang. Với những ngôi trường có học sinh nội trú, điều đó còn giúp các em có thêm những trải nghiệm bổ ích, lý thú, hỗ trợ đắc lực cho việc học. Trong xu hướng hội nhập mạnh mẽ, thế hệ trẻ được giáo dục để bảo tồn, gìn giữ và phát huy hồn cốt của dân tộc. Những điệu múa điệu khen thì chúng em được các nghệ nhân với lại các anh chị năm ngoái dạy cho và bây giờ thì chúng em cũng biết và chúng em đã dạy cho các em uh, sau này để các em còn biết ạ. Không chỉ là gìn giữ và phát huy, thông qua các hoạt động giáo dục văn hóa truyền thống trong trường học còn tăng cường củng cố tinh thần đại đoàn kết dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Khi các em tham gia câu lạc bộ văn hóa truyền thống của trường thì các em rất là say mê và tích cực và đặc biệt nữa thì là các em còn tham gia tất cả các câu các cuộc thi của huyện và của tỉnh và lan tỏa hết tới tất cả mọi người. Đưa văn hóa truyền thống vào trường học là cái làm hiệu quả của tỉnh Hà Giang trong kế hoạch phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bằng rất nhiều hình thức khác nhau và các hoạt động đa dạng trong trường học, thế hệ trẻ đang hiểu hơn việc tiếp thu kiến thức và giá trị từ các nền văn hóa khác nhưng không đánh mất bản sắc của mình, cần phải dựa trên giá trị cốt lõi là nét đẹp của văn hóa truyền thống. Vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Giang phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Su Phi đã tổ chức hội trợ giới thiệu tư vấn việc làm năm 2024. Năm 2024, huyện phần đầu có khoảng gần 4.000 lao động được giải quyết việc làm, trong đó có 10% lao động được xuất khẩu, 70% lao động ngoài tỉnh, còn lại là lao động trong tỉnh. Hội trợ việc làm huyện Hoàng Su Phi năm nay có 20 đơn vị tư vấn tuyển dụng lao động của các tập đoàn, cơ sở đào tạo, và hơn 100 doanh nghiệp tổ chức ủy quyền sơ tuyển việc làm tham gia với nhu cầu tuyển dụng hơn 30.000 vị trí việc làm ở các ngành nghề. Trong đó, nhiều vị trí việc làm hấp dẫn tại các công ty trong nước như Công ty Cổ phần Du học Quốc tế Minh Khang, Công ty Cổ phần Nhân lực Việt Nam Nhật Bản, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hợp tác Quốc tế Thời đại mới, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Trung ương và Cơ hội làm việc ở nước ngoài thông qua đi xuất khẩu lao động. Hội trợ là dịp để cung cấp thông tin chính thống cho phụ huynh học sinh, người lao động của huyện Hoàng Su Phì về các ngành nghề phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường kết nối cung cầu lao động, 
góp phần đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người lao động nhằm nâng cao mức sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Với mục tiêu giải quyết việc làm cho 3.550 người lao động trong năm 2024, huyện Vị Xuyên đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó hỗ trợ việc làm đầu năm là hoạt động được huyện tổ chức thường niên. Hội trợ việc làm huyện Vị Xuyên năm 2024 với sự tham gia của 22 công ty doanh nghiệp và gần 2.000 người trong độ tuổi lao động. Theo đó, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng trên 15.000 lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp ngoại tỉnh, tuyển chọn 100 người xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc, tuyển trên 2.000 học sinh hệ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề. Chỉ đạo của tỉnh đó là song song với việc là tạo việc làm tại chỗ thì vẫn phải đẩy mạnh cái việc là giải quyết việc làm cho người lao động thông qua cái đi lao động ngoài tỉnh hoặc đi lao động ở ngoài nước với rất nhiều những các cái mô hình cái cách liên doanh liên kết cách cái tiếp cận để mở rộng thị trường lao động đó là cái mời gọi các lao động các doanh nghiệp sử dụng lao động có uy tín có thu nhập cao quan tâm đến đời sống người lao động với các ngành nghề đa dạng ở nhiều công ty doanh nghiệp nên đoàn viên thanh niên và người lao động trong huyện sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho mình một công việc phù hợp cũng như chọn cho mình một môi trường học tập để sẵn sàng đi làm sau khóa đào tạo. Hiện tại bây giờ tôi đang làm công việc tự do. Tôi đến với hội nghị viện tìm kiếm việc làm của vị xuyên mình để tìm kiếm cho mình một công việc phù hợp và với một mức lương phù hợp với khả năng làm việc của mình. Huyện Vị Xuyên hiện có lực lượng lao động trẻ với gần 80.000 người chiếm khoảng 68% dân số. Hàng năm có khoảng 4.000 người bước vào độ tuổi lao động và có nhu cầu tạo việc làm. Năm 2023, huyện Vị Xuyên đã giới thiệu và tạo việc làm ổn định cho hơn 3.700 lao động. Hỗ trợ việc làm chính là nơi để cung cấp thông tin cho người lao động có nhu cầu tìm việc làm và tạo điều kiện cho các công ty doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Về cái mục tiêu của năm 2024 này, là chúng tôi muốn là tuyển được trên địa bàn huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang khoảng 100 lao động. À, như năm ngoái là năm 2023 chúng tôi đã tuyển được cả hơn 20 lao động ở trên địa bàn à, với mong muốn năm nay thì chúng tôi tuyển được nhiều hơn và ngoài ra thì chúng tôi có những cái chế độ chính sách ưu đãi cho người lao động là có hỗ trợ này nợ phí giảm phí và miễn phí cho những lao động hộ nghèo hộ cận nghèo hộ dân tộc miền núi trong thời gian tới huyện vị xuyên sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhất quán và nỗ lực trong công tác giải quyết việc làm nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 cuối bản tin như thường lệ sẽ là những thông tin về thời tiết của các khu vực trên địa bàn tỉnh Dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 2 năm 2024, khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực vùng núi thấp, nhiều mây, trưa chiều trời nắng, đêm có mưa rải rác, gió nhẹ, từ đêm chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm trời chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, độ ẩm trung bình 80%. Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.